Let's go. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo facha? Porque yo siempre presento a la Fergie Wars como si fuera un nuevo programa, exactamente. Porque es un momento en el cual hablo de algo que me encanta, que me gusta, que me fascina, que es el mundo y el amplio multiverso que tiene Star Wars. Una película que la cual... Eh, llama la atención día y noche porque siempre salen con algo nuevo Siempre hay algo rotundo en la serie o saga, por así decirse eh, Que encima van muchas películas, van muchas series Y cada vez van saliendo cosas nuevas Y también pueden venirse cosas nuevas que siempre los de Star Wars sorprenden un montón Lucasfilm, por así decirse eh, Pero hoy traigo un personaje que la verdad es un locurón Kit Fisto Vos lo ves así de entrada eh, y es alguien... El cual eh, no te da mucha buena, buena vibra. Pero después, a medida que lo vas conociendo, conoces a este tipo. Mirá, se lo muestro ahí. Que no sé cómo no toma que es verde esto. Porque literal es más verde que la cosa. Ahí está, mirá. Ahí lo vemos. Qué, qué, qué grosso, loco. Qué grosso. Mirá, ahí lo tenemos al gran Kit Fisto. Kit Fisto lo vemos acá. Mirá, ya me acostumbré a... Porque acá me agarra medio como un... Oh, ah, ah, porque digo... Uh, acá está la, la, la... O sea, donde tendría que señalar. Pero hay veces que señalo acá porque digo... No, está acá. Pero al final, como el televisor es así, está acá, está acá ¿entendés? Así que bueno, nada. Este es Kid Fisto. Kid Fisto es un loquito de la guerra exactamente, porque el loco es un Jedi de la San Chunga. Porque literalmente es un Nautolano. Es un Nautolano. ¿Qué, qué, qué es Nautolano? Le voy a leer por así breve, muy breve, lo que sería un Nautolano. Que sería la especie esa que vos ves que es como... Que tiene muchas... Parecen rastas, exactamente. Pero no, no son rastas. Eh, los nautolanos son una especie humanoide del planeta Gleaslem. Como anfibios, los nautalianos podían vivir tanto en la tierra como en el agua. Sus grandes ojos negros fueron adaptados para la visión con poca luz. Y sus largos tentáculos en la cabeza, altamente sensibles, eran capaces de detectar eh, firmas químicas. Analizando efectivamente las emociones de los demás. Un nautolano, conocido como el maestro ya de Kit Fisto, que lo estamos viendo acá exactamente. Un héroe de las guerras clon y miembro del alto consejo Jedi. Eh, los nautolanos... Tenían esas, como lo que le acabo de decir, como rastas parecen, que les, les, o sea, les beneficiaba al momento de los Jedi porque, o sea, vos estás con un Sith y te enfrentas a uno y sabés la emoción que estás sintiendo y eso juega a favor y en contra de... a favor tuyo, o sea, si, bueno, estoy hablando como si fueras un Jedi, eh, oyente que está ahí, eso es un Jedi ahora. Eh, juega a favor tuyo. Eh, literalmente, o sea, si sentís las emociones de los demás y, a, y eh, no a favor, exactamente eh, del, del sit que esté a tu lado eh, pero bueno, nada, vamos a hablar un poco de Hit Fisto que Hit Fisto fue un maestro Jedi de Nautoliano durante los últimos años de la República Galáctica él estuvo entre los Jedi que lucharon en la primera batalla de Geonosis y fue uno de los pocos supervivientes de entre los 200 Jedi que viajaron al planeta Fisto se convirtió en un general Jedi del gran ejército de la república durante las guerras clon y participó en el conflicto en Inscar Escaramuzas eh, como la misión a la tercera luna de Basek y a la batalla de Moncala. Junto a su antiguo padawan Nadarbev, Fisto trató de capturar un prisionero fugado, Nut Gunray. Sin embargo, los dos acabaron haciendo frente al notorio cazador Jedi Gribus dentro de su guardia, aunque Bev murió a manos del general, o sea, Nata, el, el joven Padawan, que yo... A, justamente, mira, mira, es impresionante lo que está pasando. Lo vi ayer, igual era obvio que iba a pasar. Eh, vi un, un episodio ayer de Star Wars, de Clone Wars, y justo apareció este loco y es el mismo episodio que estoy narrando ahora. Eh, o sea, resulta que el Conde Dooku un loco siniestro de los Sith, mandó eh, como una doble trampa. Ya sea una trampa para los eh, rebeldes, o sea, para los Jedi, que estaban, eh, estaban los clones, o sea, que son los, los como Strong Troopers que le diríamos ahora, eh, estaba Kid Fisto y Nathan, que era el eh, joven Padawan de Kid Fisto. Eh, Cae en una trampa, pero Dooku, a, a, y sea así de entrada, como los vio que sobrevivieron a esa trampa, Mandó al general Gribus, porque era su propia guarida, para ponerlo a prueba y ver si él sobrevivía y hacía a mando y cargo de todo el ejército de clones. O sea, medio muy rebuscado el plan, pero le terminó saliendo muy bien, pero no se ganó toda la confianza Gribus sobre el general Dooku, porque terminó muriendo un Jedi, pero Kit Fisto, o sea, hoy ves, <ríe> señalé para acá, pero Kit Fisto terminó eh, huyendo. 
Um, mientras estaba en el templo Jedi, Anakin Skywalker reveló a Mace Windu que el canciller supremo Shell Papatine era un Lord Sith. Windu tomó a Fisto junto a los maestros Jedi, Agen Collar y Sae Setin, y los cuatro se dirigieron a la oficina del canciller para arrestarlo. En el duelo subsiguiente, después de la caída de Collar y Tin, Fisto fue asesinado por Palpatine. Que bueno, después de un tramo de lucha, Kit Fisto... Eh, ya muerto, ya tirado en el piso junto a sus dos compatriotas. Mace Windu es arrojado por un precipicio exactamente que es el edificio de la oficina del canciller de Jeff Palpatine. Eh, que nada, lo, le tira un rayo a Palpatine porque es muy poderoso Palpatine. No hay persona que yo haya visto en, el, en, el, en la trilogía, en todas las trilogías que hay, que Jeff Palpatine, o sea, no pueda matar exactamente. Eh, siempre se guardó porque aparte hizo doble cara con ser... Um, aparte el canciller supremo y aparte ser alguien bueno junto a que era malo o sea, la verdad un quilombo de la San Chunca, eh, así que nada Kit Fisto, aparte eh, desde chico fue notorio que um, era sensible a la fuerza y fue nacido en el planeta Glee Anslem, el cual es su país de origen, país, yo digo país como si fueran acá, pero no, es un planeta, o sea, los países como si fueran acá serían planetas en el mundo de Star Wars, eh, para que no está enterado. Pero bueno, o sea, esto con lo que le acabo de decir eh, concluye más, más, más que nada eh, la Felgi Wars de hoy, porque, o sea, de Kid Fisto no hay mucha información más que nada que lo que hizo en su vida, más que el, cuando murió. Que es lo que poco que se ve. Pero por eso te traslado a las guerras clon. Que fue lo que conté hoy. Que fue lo de General Grievous. Que cayó en la trampa. Que no sé qué. Que son cosas que hace que Star Wars. Con las series que va sacando. Es muy importante. Por ejemplo. La guerra de los clones. Es algo hermoso y muy importante a la hora de Star Wars. Porque a la... Hola Meli. Porque a la hora de Star Wars. Eh, es importantísimo ver. O sea. De... Porque todo conecta. O sea. Kit Fisto está conectado con todo, todo, todo Star Wars porque la serie Clone Wars te da eh, un inicio a series y películas que vienen después de Clone Wars. Pero aparte, o sea, vos después a medida que vas viendo, yo por ejemplo no me vi Clone Wars, la estoy viendo a mediados que va pasando. Pero ya después de haber visto todo lo de Star Wars y que te falte Clone Wars y Bad Batch, o sea, te van cerrando cosas que te quedaban ahí medio amarrada con un coso y que no las podías cortar pero Clone Wars te abre a, a pensar más cosas y a decir, fuá, pero si sí, pasó esto, con razón Kid Fist no tiene Padawan, por ejemplo yo decía, yo hasta que no hasta que no pasó ayer dije, ¿por qué Kid Fist no tenía Padawan? o sea, qué raro, porque lo vi a Kid Fist y dije, mira, no tiene Padawan este y justo después cae el Padawan que es Nathan que bueno, murió en el mismo episodio pero bueno, qué se le va a hacer no eh, pero bueno los voy a dejar con un tema que, como dije, vengo muy trapero. Así que nada, vamos con ese tema. Después volvemos y les voy a comentar algo porque yo tengo un padre, ¿no? Que bueno, ya se viene más info, información de, de, a la brevedad, se lo voy a decir. Pero es un tema de Duki. ¿Quién no conoce a Duki? Es alguien que la pegó fuerte en un montón de tiempo. Eh, que sigue pegándola y sigue, la verdad. A mí, yo lo escucho día y noche, me estoy bañando y pongo un tema de Duco. El, es el Duco You Know. Así que nada. Eh, lo dejo con Troya, que lo sacó hace dos meses. Que prácticamente es nada. Como vieron cómo pasó el año. O sea, 12 meses pasaron volando. Dos meses más. Así que nada. Esa hace nada. Y esto es Troya de Duki. La 